怎么回事？有人偷袭。蓝梅，伤得重不重？拐子马，阿梅，你们两个在这盯着卖包子的吗？
什么人？对不起，哥姐辛苦了。你是什么人？哎。你是什么人？而你呢？哎，你冷静点儿。蓝妹妹，我来救你情况、啊，手摊儿，手，二点五，二点六，二点九，三，给我放开那个女孩子！
坐坐坐，两位吃点什么？啊，谢了。来一份儿蒸凤爪。蒸凤爪。叉烧包。叉烧包。呃，藕。藕。还有蒸排骨。蒸排骨。好的，两位请稍等。好了，你要这么多吃得了吗？吃得了吗？两位吃点什么？嗯、呃，来两碗云吞面。好的。不一碗。我要减肥。就就要一碗呢。呃，要要不点点其他的？嗯、呃，再来三只鲍鱼，五只龙虾，外加一个烤乳猪。先,先生，咱咱们这儿小店，小店，小店。这这这那个没有。那就来一碗云吞面吧。好吧，好吧。请，请稍等。哎，你说你怎么喜欢小演五哥这款呢？怎么了？你看他瘦的，连眼睛都睁不开了。瘦怎么了？那叫骨感美，懂什么呀？王先生来了，好，来,来里边请。好，我不要来了。啊，请，请坐。好，好，啊，您喝茶。这家伙上东西也太慢了，一碗云吞面要这么久，别扯，回家。先来后到的规矩啊！人家那是预定的，你们稍等一下，稍等一下，马上就来。啊呃，买单，买单，买单，三块钱。怎么停的？啊！哎，走了走了走了，我不坐他车了。怎么回事？不知道。他笨怎么不按
怎么办？撤！哎，二位，你们点的餐？不吃了。不，做做好了。这这。干什么？打包吧。包吧哎，你们在这里做生意，要注意安全啊。知道没有？要注意小偷、抢劫之类的。这是什么意思？往前走。这里已经很偏僻了，你看上去也不像是坏人。有什么话请直说吧。你还认识我吗？恕我眼拙，不敢认。当年在华北。你我有过一面之缘，齐中尉，你是个女的。当年为了做军火生意，女人的身份怕吃不开，所以我只能女扮男装。这么说，我们算是老相识了。当年军阀混战，你我为了谋生做了同行，可是今日，我加入了抗日的队伍。你却成为了日本人的狗。我早料到会有这么一天。好了，动手吧。杀汉奸义不容辞。不过我想知道，你为什么去做汉奸？没有理由。动手吧，利索点。你还挺强硬啊。日本人侵略中国。你却做了他们的走狗，助纣为虐。这和当年那个为了反对日本人，不惜冒着危险得罪自己老板的王亚洲不太一样吧？齐公子，不，齐小姐，你应该没有成家吧？你什么意思？我是一个男人，一个成了家的男人，我要对我的家人负责。国都没有了，哪来的家？我知道，你是一个有良知的中国人。可是你为什么？你为什么要去帮助那些残害自己同胞的日本军队呢？我，我，他们，他们绑架了我儿子和我老婆。
我是糊涂，可是他们，哎，我们可以帮助你，救出你的老婆和孩子，只要你能堂堂正正做一个中国人。你在前面的路上等候，万一我们失守，你就进行第二次袭击。先动。哎，等等，你看。什么情况？会不会是刘公子那儿出事了？刘公子在哪儿啊？要我说呀，就那几个小日本，咱们直接打进去，把人给劫出来得了。不等了，按照蓝凤凰说的，行动。哎，打进去。得令。蓝凤凰。你们负责外围的掩护，我自己去。头儿，还是我去吧。我和王亚洲比较熟，我怕你们去了，他不相信你们。况且，我还有这个。干什么的？说你误会了，我跟你拼了！你老婆孩子都在广州呢。哎、就为了朋友，你就是北辰太郎吧？不错，很高兴见到你。你就是运动队的美女狙击手，那个美女狙击手。多谢夸奖，多谢夸奖。可惜，我只看到你自己。你的那些队员们什么时候到啊？不好意思，让你失望了。我的其他队员都已经离开广州了。哦。<笑>你不要对我说谎，因为你们的一切。都在我的掌控之中。我们换个地方说话怎么样？请便。请吧。哦，还得麻烦你告诉你的追员们，不要乱开枪，因为我不想伤害我的老同学王亚洲。嗯、亚洲兄，告诉你一件喜事，你的妻子应该被他们救出来了。你可以放心了，你手里的东西应该是你妻子的贴身物件吧？哎，请吧。很想听你吹哨子的声音。哟西。
聪明的人，请吧。被关在广州郊区的一座临时监狱里。郊区？嗯，是葛明春同志去年被关押的那座监狱。葛明春？就是去年的那次营救任务？就是那。哦，要是那儿的话就好办了。上次任务就是小妹发现的暗道，我们才神不知鬼不觉的把葛明春同志救了出来。到现在，小鬼子还没弄明白到底是怎么回事呢。对，所以我想故技重施。潜入暗道，救出钟伟和王亚洲。我觉得事情没那么简单。为什么？我怀疑，整件事情就是一个大陷阱。你怀疑的没错，不过有些晚了。你叫齐中卫，祖籍河北沧州人，曾受训于。日本陆军学院特别行动科，回国后因对时局失望退出军界，以走私贩卖军火为生，后来加入共产党，隶属东江总队，时任特别行动小组组长。看来北辰先生调查的够详细的，这也算不了什么。我还知道，你在贩卖军火的时候。曾和我的老同学王亚洲打过交道，所以你就利用王亚洲来引我们出现是吗？我这个落魄的老同学，对于你们来说还是挺有用的。于是，这一点我猜对了。是你们特别行动队对我们大日本皇军犯下的不可饶恕的罪行。罪行，北辰先生，你的中文讲得非常好。不过这两个字用在这儿不合适吧？好吧，我尊重你。那么这里边是你们每次行动的记录，我这样说可以吗？根据你们每次行动的规律，我总结出一个道理：对待你们，要慢慢的吃掉，因为你们身上的刺太多了，我一口吞不下去。可是北辰先生，你的如意算盘还是打错了，你只抓住了我一个人，而且我还要告诉你，我的其他队员都已经返回香港了。对于我，要杀要剐随你的便。<笑>你是个女人，我非常佩服你的勇气。不过我说过，不要对我撒谎，因为你们行动队的一切行动都在我的掌控之中。看来北辰先生在我们几个人身上没少下功夫。因为你们伤害了一个我最亲的人，可惜啊，没让他彻底的死掉。八嘎！交管，交管对不起，我有些冲动了。你笑什么？笑你幼稚。我幼稚
，你认为我们的同志会来自投罗网吗？网，这个字你用的很好，是我。渔民用渔网来捕鱼，总是把网口松开，等鱼钻进来的时候，再把网口收紧，捞上来。去年，有一个叫葛明春的共产党，就被关在这里。可是，有一天，无缘无故的蒸发了。军部那些蠢猪们，到现在都不知道是怎么回事。其实，你们是利用这里暗藏的密道，把他救出去了。看来你比那些蠢猪可聪明多了。你的那些队员们，注定要做一回可怜的小鱼了。我敬重你的军人气质，所以没有给你动刑。我还和你聊天。辽王，而且我还会邀请你跟我一起观看捕鱼的过程。如果我没有猜错的话，今天晚上你就可以和你的队员们见面了。嗯。<笑>既然是陷阱，都研究一天了，该怎么办啊？都不说话，不管了吗？蓝妹，要不咱们请示上级，请求增援吧？怎么请示？收复广州？置之死地而后生。欢迎光临。中尉小姐，看到你的同伴，很高兴吧？我说过。你们都在我的掌控之中。嗯，再过两个小时左右，我估计还会有一位客人就要到了。
这都什么时候了，还写信？遗书的一字怎么写啊？看来阿梅真的凶多吉少了，九妹，你该出发了。听我告诉你，我爱他。大家准备一下，凌晨三点同时动手。马哥说：“这叫置之死地而后生。”可万一要是过年呢？为了我一个人，你们不就白白牺牲了吗？说心里话，我们大家在一起这么久了，为了抗日，早就把生死置之度外了。只要有一线希望，我们就不会放弃。看来，他们离开你这个和谐人物，脑子就杀掉了。竟然真的会被同一块石头绊倒两次。少废话，要杀要剐，随你的便，别婆婆妈妈的。我干嘛要杀你们呢？等等，小鬼子，姑奶奶竟然落到你们手里了，有种就给我来点痛快的！啊，住手！你这个畜生！嗯，滚去！骂人的不好，你还是想一想，接下来会发生什么？你们的队员两次身陷囹圄，这一次，他们就是再笨，也不会再走老路了。他们会怎么做呢？他们会狗急跳墙，他们会从正门攻击。如果我没有猜错的话，他们现在已经在监狱的外围，准备攻击了。你是怎么知道的？<笑>我现在要把我的这个网调整一下位置，把它调到正面来，这样我才能让你们团聚。小鬼子确实很聪明，可惜他们还不行。
是真有心去，不过现在还不是时候。Ah. <sighs> 